বাংলা ল স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো সাক্ষ্য আইন আঠারোশো বাহাত্তর আমরা সাক্ষ্য আইনের উপর আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব সাক্ষ্য আইনের যে কিছু সংজ্ঞাগত বিষয় আছে যে বিষয়গুলো অবশ্যই সাক্ষ্য আইন পড়ার আগে জানা দরকার সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে আলোচনা করব এখানে আলোচনা করা হবে সাক্ষ্য আইনের ধারা তিন এটি সাক্ষ্য আইনের উপর আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও আমরা ইতিমধ্যে সাক্ষ্য আইনের প্রাথমিক আলোচনা নিয়ে একটি ভিডিও দিয়েছি আশা করি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখেছেন যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তবে অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে দেবেন তো চলুন আর দিন না করে দেখে নেওয়া যাক সাক্ষ্য আইনে সঙ্গে সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি কি এবং সেগুলো বলতে কি বোঝায় আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা সমূহ তো প্রথমে আসে যে আমরা আগে ইভিডেন্স শব্দটার অর্থটা বুঝি তো ইভিডেন্স শব্দটি একটি ল্যাটিন শব্দ এটি ইভিডার্স থেকে এসেছে যার অর্থ হলো সুস্পষ্টভাবে কোনো কিছু প্রদর্শন করা বা দৃষ্টিগোচর করা বা সুস্পষ্টভাবে আবিষ্কার করা এটি হলো ইভিডেন্স বা সাক্ষ্যের আবিধানিক অর্থ তো এরপরে আসে যে সাক্ষ্য যে আছে সাক্ষ্য আসলে কয় প্রকারের সাক্ষ্য হয় বা সাক্ষ্যর প্রকার ভেস্টটা কি এটা দেখি এটা হচ্ছে সাক্ষ্য সাক্ষ্যকে প্রধানত প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটি হচ্ছে মৌখিক সাক্ষ্য আর একটি হলো দার্লিক সাক্ষ্য আবার মৌখিক সাক্ষ্যকে দুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে প্রাথমিক মৌখিক সাক্ষ্য আর একটি গৌণ মৌখিক সাক্ষ্য এবং একইভাবে দালিলিক সাক্ষ্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটি হলো প্রাথমিক দালিলিক সাক্ষ্য অন্যটি হলো গৌণ দালিলিক সাক্ষ্য আমরা এবার দেখি যে এই মৌখিক সাক্ষ্য এবং দালিলিক সাক্ষ্য যে বলতে কি বোঝায় সেটি আমরা এবার দেখব তো প্রথমে আসে মৌখিক সাক্ষ্য মৌখিক সাক্ষ্য হলো আদালত সাক্ষীকে বিচার্য বা তদন্ত বিষয়ে যে সকল বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুমতি দেয় অথবা সাক্ষীর যেসব বিবৃতি আদালতের প্রয়োজন হয় এইসব বিবৃতিকে বলা হয় মৌখিক সাক্ষী অর্থাৎ মৌখিক ভাবে যে সাক্ষ্যটা দেওয়া হয় আদালতে বা কোনো তদন্তের কার্যক্রমে সেটি হচ্ছে মৌখিক সাক্ষ্য তো মৌখিক সাক্ষ্য হলো প্রথমে মৌখিক সাক্ষ্য দুটো ভাগ একটা হচ্ছে প্রাথমিক মৌখিক সাক্ষ্য একটা হচ্ছে গৌণ মৌখিক সাক্ষ্য তো প্রাথমিক মৌলিক মৌখিক সাক্ষ্যটি হলো সাক্ষী নিজে যে বিষয়টি দেখেছে বা শুনেছে বলে দাবি করে সেই বিষয়ে সাক্ষ্যকে প্রাথমিক বা মৌলিক সাক্ষ্য বলে অর্থাৎ যে বিষয়টি সাক্ষ্য নিজের চোখে দেখেছে এবং নিজ কানে শুনেছে সেটি যদি সে আদালতের সামনে বা কোনো তদন্ত কার্যক্রমে সাক্ষ্য দেয় তবে সেটি হচ্ছে প্রাথমিক মৌখিক সাক্ষ্য এবং এটি হলো আদালতের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি সাক্ষ্যের মাধ্যম এরপরে আসে গৌণ বা গৌণ মৌখিক সাক্ষ্য তো গৌণ মৌখিক সাক্ষ্যটা কি জিনিস সাক্ষী নিজে যে বিষয়টি দেখেননি বা শুনেননি সেই বিষয়ে মৌখিক সাক্ষ্য কিংবা অন্যের নিকট শোনার ভিত্তিতে সাক্ষ্যকে গৌণ বা মাধ্যমিক সাক্ষ্য মাধ্যমিক মৌখিক সাক্ষ্য বলে অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে বিষয়টি যে বিচার্য বিষয় নিয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে সাক্ষী সেটি সে তার নিজের চোখে দেখেননি এবার নিজ কানে শুনেননি তিনি অন্য কারো নিকট শুনেছেন এবং তার ভিত্তিতে যদি আদালতে বা কোনো তদন্ত কার্যক্রমে সাক্ষ্য দেন সেটিকে গৌণ বা মাধ্যমিক সাক্ষ্য বলে এই ধরনের সাক্ষ্যকে জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য বলে অর্থাৎ এই ধরনের সাক্ষ্যের আরেকটি নাম আছে সেটি হচ্ছে জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য সাধারণত আদালতে এই ধরনের সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ এই যে সোনা সাক্ষ্য যেটা বা জনশ্রুতিমূলক যে সাক্ষ্যটা এটা আদালতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য নয় তবে সাক্ষ্য আইনের বত্রিশ এবং তেত্রিশ ধারা অনুযায়ী সোনা সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে আদালতের সামনে সেটি কিছু শর্ত আছে আমরা পরবর্তীতে যখন বিস্তারিতভাবে মৌখিক সাক্ষ্যকে আলোচনা করব তখন আপনাদেরকে সেই বিষয়টি উপস্থাপন করব তো একটু জেনে রাখেন যে সাক্ষ্য আইনের বত্রিশ এবং তেত্রিশ ধারা অনুযায়ী সোনা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে এরপরে আসে দালিলিক সাক্ষ্য তো দালিলিক সাক্ষ্য বিষয়টি হচ্ছে প্রথমে বুঝি আমরা দলিলটা কি দলিল অর্থ কোনো পদার্থের উপর অক্ষর অক্ষর সংখ্যা বা চিহ্নের সাহায্যে অথবা উক্ত পন্থা সমূহের একাধিক পন্থায় প্রকাশিত বা বর্ণিত কোনো বিষয় যে পন্থায় উক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় ব্যবহারের ইচ্ছা করা হইতে থাকিতে পারে বা ব্যবহার করা হইতে পারে এটাই হচ্ছে দলিল অর্থাৎ যে কোনো পদার্থের উপর সেটি কোনো কাগজ হতে পারে কোনো পাথর হতে পারে সব যে কোনো পদার্থের উপর যদি কোনো অক্ষর চিহ্ন বা উক্ত যে কোনো পন্থায় যদি কোনো বিষয়কে প্রকাশিত বা বর্ণিত করা হয় সবে সেটিকে আমরা সাধারণভাবে দলিল হিসেবে মেনে নেব তো এরপরে আসে দালিলিক সাক্ষ্যটা কি অর্থাৎ দালিল আমরা বুঝলাম যে দলিলটা কি এবং দালিলিক সাক্ষ্যটা কি তো দালিলিক সাক্ষ্য হলো যে সকল দলিল আদালত কর্তৃক প্রদর্শনের জন্য উপস্থাপিত করা হয় এসব দলিলকে বলা হয় দালিলিক সাক্ষ্য অর্থাৎ যদি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে আদালতের পরিদর্শনের জন্য বা আদালতকে দেখার জন্য বা কোনো বিষয়ে প্রমা
তো প্রাথমিক দলিলের সাক্ষ্য হচ্ছে যখন মূল দলিলটি আদালতে উপস্থাপন করা হলে সেটিকে প্রাথমিক দলিলের সাক্ষ্য বলবে অর্থাৎ যে যে দলিলটি আছে সেই মূল দলিলটিকে যদি আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয় সেটি প্রাথমিক দালিলিক সাক্ষ্য বা মূল দলিলটা উপস্থাপন করলে সেটা হচ্ছে প্রাথমিক দালিলিক সাক্ষ্য তো বোঝা যায় যে যদি মূল দলিল ব্যতীত কোনো দলিলের নকল যদি আদালতে উপস্থাপন করা হয় সেটাকে গৌণ সাক্ষ্য গৌণ দালিলিক সাক্ষ্য বলে তো এই হলো প্রাথমিক দালিলিক সাক্ষ্য এবং গৌণ দালিলিক সাক্ষ্য এরপর আমরা দেখব যে আদালতে সাক্ষ্য আইনের তিন ধারায় আদালতকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তো সাক্ষ্য আইনের ভাষায় মোটামুটি আদালতকে বিভিন্ন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তো আমরা দেখব যে সাক্ষ্য আইনে আদালতকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তো সাক্ষ্য আইনের তিন ধারায় এটা বলা আছে যে আদালত বলতে সকল জজ ম্যাজিস্ট্রেট এবং সালিশ ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণে আইনত ক্ষমতা প্রাপ্ত সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ এখানে অর্থাৎ সাক্ষ্য আইনের আদালত বলতে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বোঝায় যারা আইনগত ভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখার বিষয় আছে কিন্তু সালিশকারী বা সালিশি বিচারক বা যে অরবিটেশন যে অরবিটেটর যে হয় অরবিটেটর আদালতে আদালত বলে গণ্য হবে না অর্থাৎ সালিশ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে যদি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় তবে সেকে সেদিকে আদালত বলে গণ্য করার বিধান সাক্ষ্য আইনে আছে এরপর আসে বিষয় 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 শব্দের অর্থ হবে এবং ইহার ইন্দ্রপতি দুটো বিষয় আছে বিষয়টি দুটো ভাগে ভাগ করা যায় অর্থাৎ ঘটনা বা তথ্য যে বিষয় সেটিকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইন্দ্রগ্রাহ্য কোনো কিছু বা কোনো কিছুর অবস্থা বা কোনো কিছুর সম্পর্ক অন্যটি হচ্ছে মানসিক কোনো অবস্থা যা সম্পর্কে কোনো কোনো ব্যক্তি সচেতন অর্থাৎ এখানে যে ঘটনা বা তথ্য এই যে বিষয়টি হলো সেটি হচ্ছে যে এমন কোনো ঘটনা বা তথ্য বা বিষয় যা ঘটেছে বা বিদ্যমান ছিল বলে জানা যায় সাক্ষ্য আইনের তিন ধারায় এই যে বিষয়কে বিষয়কে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় গার্য বিষয় আর একটি হচ্ছে মানুষ মানসিক বা মানসতাত্ত্বিক বিষয় তো এই যে ইন্দ্রিয় গার্য বিষয় হচ্ছে যেটা আমরা দেখতে পারি দেখতে পারি ধরা ছোঁয়া যায় সেটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় গার্য বিষয় যেমন ক খ কে পিস্তল দিয়ে গুলি মেরেছে এটি দেখছে সবাই এটা দেখার মতো বিষয়বস্তু আছে এটি হচ্ছে ইন্দ্রিয় গার্য বিষয় আরেকটি হচ্ছে যে মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে যেমন কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু শুনেছে বা দেখেছে অর্থাৎ যদি এই যে আমরা ইতিমধ্যে দেখছি যে সোনা সাক্ষ্য অর্থাৎ কেউ যদি কোনো বিষয় শুনে থাকে সেটি হচ্ছে মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এটি নির্ভর করে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে অর্থাৎ সোনাটা যেটাকে ধরাও জানা ছোঁয়াও জানা সেটি হচ্ছে যদি এই বিষয় এরকম কোনো বিষয় উদ্বুদ্ধ হয় সেটি হচ্ছে মানসিক বা মানসিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এরপরে আমরা দেখি বিচার্য বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সাক্ষ্য আইনের তিন ধারায় তো বিচার্য বিষয় হলো শব্দগুলির অর্থ হবে এবং ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে এমন কোন বিষয় যাহা হইতে শতই অথবা অন্য কোন বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কোন একটি মামলায় দাবিকৃত বা অস্বীকৃত কোন অধিকার দায় অথবা অক্ষমতার অস্তিত্ব অস্তিত্বহীনতা প্রকৃতি বা পরিণতি অবসম্ভাবী রূপে প্রতিমন হয় তো বিচার্য বিষয় আমরা সকলে জানি অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে বিচার করা হচ্ছে যে বিষয় নিয়ে সমস্যা যে বিষয় নিয়ে বিবাদ সেটি হচ্ছে বিচার্য বিষয় তো এটি নিয়ে আর বেশি আলোচনা করার কিছু নেই কারণ বিচার্য বিষয় নিয়ে আমরা দেওয়ানি কার্যবিধিতে এবং ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিস্তারিত আলোচনা করব তো এইটুকু মনে রাখেন যে বিচার্য বিষয় হচ্ছে যে সমস্যা বা যে বিষয়কে বা যে বিষয়ের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতাকে নিয়ে আদালতে মামলা চলছে বা মনে মোকদ্দমা চলছে সেটি হচ্ছে বিচার্য বিষয় এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে প্রমাণ সাক্ষ্য আইনের তিন ধারার প্রমাণকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে সাক্ষ্য আইনের তিন ধারা অনুযায়ী প্রমাণকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় তো এই তিনটি ভাগটা কি কি তিনটি ভাগ হলো যে প্রমাণটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় একটি হচ্ছে প্রমাণিত ভুল বলে প্রমাণিত আর একটি হচ্ছে প্রমাণিত নয় এই তিনটি বিষয় হচ্ছে সাক্ষ্য আইনে বলা আছে একটি হচ্ছে প্রুফ আর একটা হচ্ছে ডিসপ্রুফ আর একটা নট প্রুফ এই তিনটি বিষয়কে হচ্ছে প্রমাণকে ভাগ করা যায় তো আমরা দেখি যে প্রমাণিত প্রমাণিত নয় বা ভুল বলে প্রমাণিত এই বলতে আসলে কি বোঝা যাচ্ছে তো প্রথমে আমরা দেখি প্রমাণিত জিনিসটা কি প্রমাণিত হচ্ছে কোন বিষয় তখনই প্রমাণিত বলিয়া বিবেচিত হয় যখন আগত বস্তু সমূহ বিবেচনা করিয়া আদালত সেই বিষয়ে অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন অথবা উহার অস্তিত্ব এতই সম্ভব বিবেচনা করেন যে বিচক্ষণ লোকের পক্ষে উহার অস্তিত্ব 
অনুরূপ পরিস্থিতিতে ধরিয়া লওয়া উচিত অর্থাৎ যদি কোনো যে আদালতের সামনে যে সাক্ষ্যগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে সেই সাক্ষ্যগুলো বিচার বিবেচনা করে আদালত বা কোনো বিচক্ষণ যে ব্যক্তি যদি সে দেখে যদি বিশ্বাস করে যে হ্যাঁ এটি সত্য তবে সেটি হচ্ছে প্রমাণিত এরপরে আসে ভুল বলে প্রমাণিত ভুল বলে প্রমাণিত ঠিক প্রমাণিত ঠিক বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ কোনো বিষয় তখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হবে যখন আগত বিষয়বস্তু বিবেচনা করিয়া আদালত সেই বিষয়ের অস্তিত্ব নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন অথবা উহার অস্তিত্ব এতই সম্ভব বিবেচনা করেন যে বিচক্ষণ লোকের পক্ষে উহার অস্তিত্বহীন তা অনুরূপ পরিস্থিতি ধরে দেওয়া উচিত অর্থাৎ যদি আদালতের সামনে বা কোনো ব্যক্তির সামনে সাধারণভাবে যদি কোনো বিষয় উপস্থাপন করলে যদি সে সেই বিষয়টির অস্তিত্ব নাই বলে বিশ্বাস করে সেটি হচ্ছে ভুল বলে প্রমাণিত এবং অন্যটি হলো যে প্রমাণিত নয় যখন কোনো বিষয় প্রমাণিত বা মিথ্যা প্রমাণিত হয় না তখন উহা অপ্রমাণিত বলিয়া বিবেচিত হবে অর্থাৎ যদি কোনো বিষয় যদি প্রমাণিত বা ভুল বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে বাকি যে জিনিসটা থাকে যে বাকি যে বিষয়টি থাকে সেটি প্রমাণিত নয় বলে গণ্য হবে তো আমরা আজকের ভিডিওতে অনেক নতুন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আমরা এই আমাদের আজকের ভিডিও থেকে আমরা একটি প্রশ্ন দিব এবং উত্তর দিব আপনারা যদি সেই প্রশ্নের উত্তরটি জেনে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন তো আমাদের আজকের প্রশ্নটি হলো যে সাক্ষ্য আইনের কোন ধারায় দলিলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তো এখানে অপশন হলো ক ধারা তিন ধারা চার ধারা দুই ধারা পাঁচ তো আপনি যদি এই প্রশ্নের উত্তর জেনে থাকেন বা আমাদের ভিডিওটি দেখে যদি বুঝে থাকেন তবে অবশ্যই আমাদের সঠিক উত্তরটি কমেন্টস করে জানান তো আশা করি আপনারা আজকের ভিডিও থেকে নতুন কিছু জেনে জানতে পেরেছেন পরবর্তীতে আমরা আরও সাক্ষ্য আইনের বিস্তারিতভাবে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আমাদের ভিডিওগুলো আনবো আশা করি আপনারা যদি আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন তবে আপনার সাক্ষ্য আইন সহ অন্যান্য আইনের উপর যে আমরা ভিডিওগুলো দিচ্ছি সেগুলো দেখে আপনারা আপনাদের প্রস্তুতি ভালোভাবে নিতে পারবেন এবং আপনাদের কাছে আমাদের একটি রিকোয়েস্ট যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন তবে যখনই আমরা ভিডিও আপলোড করব তখনই আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবেন এবং যারা ইতিমধ্যে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের কাছে আমাদের একটুই চাওয়া সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বন্ধু বান্ধব যারা আগামীতে বার কাউন্সিল পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বার কাউন্সিল এনরোলমেন্ট পরীক্ষার জন্য পরীক্ষা দিবেন তাদেরকে জানাবেন আমাদের ভিডিও সম্পর্কে বা যারা জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা সামনে বার অংশগ্রহণ করবেন তাদেরকে আমাদের বিষয় সম্পর্কে জানিয়ে আমাদের সহযোগিতা করুন এবং আপনার মূল্যবান ও মতামত জানাতে আমাদের কমেন্টস অবশ্যই কমেন্টস করবেন আমাদের ইমেলও করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো বাংলা ল স্কুল অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম আমাদের ফেসবুকে আমরা নিয়মিত এম সিকিউ আকারে প্রশ্ন আপলোড করছি আমাদের ফেসবুকের সাথে জড়িত থাকবেন আমাদের ফেসবুকে শুধুমাত্র বাংলা ল স্কুল লিখে সার্চ দিলে আমাদের ফেসবুক পেজ পেয়ে যাবেন অথবা যে কোনো ধরনের আইনি পরামর্শ ও যে কোনো আইন সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে আপনার জানা থাকলে আমাদের মোবাইল করতে পারেন আমাদের মোবাইল নাম্বার হলো জিরো ওয়ান তো আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আইন জানুন আইন জানান এবং সর্বদা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম